Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zur nächsten Folge hier im Ausblick auf dem Seekrautskanal. Wir wollen uns die Kapitänstalente für Schlachtschiffe, die mit Update 010 ins Spiel integriert werden, ein bisschen genauer angucken, so wie wir das vorher schon für Zerstörerkreuzer äh, getan haben. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte da unbedingt mal einen Blick reinwerfen. gibt viele, viele Veränderungen, die ihr hier auch bei den Schlachtschiffen beachten könnt. Und dafür habe ich mir natürlich eine Verstärkung gesucht, wie auch in den letzten Videos schon. Der Jens ist mit dabei. Moin Moin, liebe Sportsfreunde. Hallöchen. Ja, wir gehen direkt zur Sache, weil hier in diesem Baum des Schlachtschiffs wird sich halt auch das eine oder andere Talent nicht wiederfinden lassen, beziehungsweise es kommen neue hinzu. Fangen wir direkt an mit dem Geschützbesticker. Besticker. <lacht> genau, Geschützbesticker, das ist nett. Ähm, ja, am Ende nichts anderes als der Ladeexperte. Fertig geladen, 50% Wechsel des Granatentyps sparen wir dann, wenn wir die äh, Kanonen vorher fertig geladen haben. Ein Skillpunkt, so wie vorher auch, bloß eine andere Position und ein anderer Name. Weiter geht's dann schon mit dem Pyrotechniker, Jens. Ja, da werden wir halt schon mal sehr viele Zahlenunterschiede sehen. Und zwar, jetzt sind es nur noch 1%, ist es kein Dreier-Skill mehr, sondern nur noch ein Einer-Skill. Wird die, die Verschiebung wird sehr interessant werden, aufgrund dessen natürlich, dass sehr oft bemängelt wird, dass die Stadtschiffe nur noch HE schießen und da reagiert man auch so ein bisschen. Von daher ist die Verschiebung ziemlich interessant. Gucken wir weiter. Wir haben Getriebespezialist. Da gibt es eigentlich nicht so viel Neues zu sagen, weil das auch schon beim Kreuzer und beim Zerstörer mit dabei war. Die Sachen sind hier aufgelistet. Jäger, Aufklärungsflugzeug, Defensive, Flakfeuer, Hauptbarriere, Nachladebooster und Torpedo, Nachladebeschleuniger. Ladezeit minus 10%. Gehen wir weiter zu einem Skill, der vorher noch nicht da war. Und zwar der Notreparaturspezialist. Genau, das ist so eine Mischung zwischen höchster Alarmbereitschaft und Tausendsasser, man kennt es. Äh, wobei, da wird man jetzt halt sehen, die Ladezeit der Verbrauchmaterialschadensbegrenzung Team nur noch 3%. Das waren vorher 10%. Und bei Tausendsasser hat, konnte man ja alle Verbrauchsmaterialien um 5% senken. Hier ist es nur noch die Reparaturmannschaft, die man um 3% senken kann. Also genau. da haben sie aus zwei Talenten ein Talent gemacht, ähm, mit ja, gewissen Einschränkungen, aber... Aber auch ja. es, es ist auch günstiger geworden, weil vorher waren es vier Skillpunkte, die man für beides benötigt hat. Jetzt ist es nur noch ein Skillpunkt und man bekommt äh, für zumindest zwei Möglichkeiten, für zwei Verbrauchsmaterialien eben in, in Anführungsstrichen Rabatt. <lacht> genau, das, deshalb wachsame Augen, das Talent kennen wir halt auch schon aus den vorherigen Folgen. Ähm, genauso wie der Spezialist für präventive Maßnahmen. Da hat sich jetzt auch in diesem Baum nichts mehr geändert. So haben wir das Tier 1 schon durch und gehen direkt weiter mit Läuft wie geschmiert. Ganz kurz noch der Hinweis, nicht, dass ihr euch wundert, hier stehen jetzt 45% dabei. Ich habe hier Günther Lüttjens drauf, das ist ein Spezialkapitän, deswegen ist das eine spezielle Fertigkeit. In Wirklichkeit sind es immer 30%. Ja, also 45% ist hier nur bei Günther Lüttjens dabei. Und auch bei dem Läuft wie geschmiert, da sind es 5% mehr als üblich. Normalerweise ist bei Schlachtschiffen die Turmdrehgeschwindigkeit um 20% verbessert, nicht um 5%. 25 Prozent. Ne? Auch wieder ein besonderer Kapitänsfertigkeitspunkt. Äh, ja, ist am Ende der Elite-Schütze, der früher 0,7 Grad pro Sekunde gebracht hat, wenn man Elite-Kapitän drauf hatte. 1 Grad pro Sekunde, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, jetzt sind es eben Prozentanzeigen. Das wird sehr interessant werden, weil natürlich die prozentuale Änderung ähm, anstatt dieser Sekunden ähm, sich auf das eine oder andere Schlachtschiff sehr, sehr positiv auswirken kann. Ne? Ja, ganz genau. Das gilt das gerade mal. Jetzt können wir gerade mal sehen. Wir haben jetzt hier 32 Sekunden für die 180-Grad-Kehre und ohne diesem Talent haben wir eben 40 Sekunden. Also es sind tatsächlich dann auch 8 Sekunden, die wir sparen und nicht mehr 0,7 Grad pro Sekunde. Ja, also das äh, merkt man relativ deutlich. Ich finde auch die prozentuale Darstellung ist cleverer als mit dieser Gradanzahl pro Sekunde, weil das einfach besser ins Blut übergeht. Man sieht, wie viele Sekunden man hat und dazu sieht man diese Sek äh, Prozenta Prozente ab und fertig. Ja, ist eine sinnvolle Änderung. Wir haben ein sehr komisches Talent in Tier 2. Also durch zwei Punkte kostet es Drescher. Findet man jetzt hier schon auf der ziemlich hohen Ebene, ne? Ja, also, also auf einer ziemlich, in Anführungsstrichen, eigentlich niedrigen Ebene, weil man nur zwei Skillpunkte braucht. Bei den Zerstörern und bei den Kreuzern ist es halt anders positioniert. Da kosten die Fähigkeiten eben mehr Punkte. Aber hier ist es das, am Ende das Gleiche. Es ist eben IFAE, mehr Durchschlagskraft für die Sprenggranaten. Hier beim deutschen Schlachtschiff macht das gar keinen Sinn. Ihr wisst, wir haben hier schon einen sehr hohen Pen. Da macht, müssen wir das nicht skillen. Dafür verlieren wir Brandwahrscheinlichkeit. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Skill. Das sind Getriebeverbesserungen. Ja, auch den Skill gibt es schon, Jens. Den Skill haben wir auf den anderen Bäumen gesehen. Äh, was jetzt aber neu ist, ist Wachsamkeit. War vorher ein Tier 3, also drei Punkte ähm, hat man jetzt nur noch mit zwei und die Erfassungsreichweite von 25% bleibt, also der Wert bleibt. Aber das wird den einen oder anderen BB freuen, weil er dann halt relativ mit wenig Kosten äh, dann halt die Torpedos 
früher sieht. Und natürlich halt auch die Hydroakustik wird dadurch halt auch erweitert. Ne? Ja, also die Fähigkeiten, wie vorher bei der Wachsamkeit bleiben, wir sparen einen Skillpunkt. Das ist eigentlich schon das, was man sagen kann. Weiter geht es dann schon mit dem scharfen Blick, heißt also vorhin gesielt, wurde jetzt umbenannt, ist vom 1 skill auf den 2 skill bei den Schlachtschiffen runtergegangen. Ja, gut, also ist es jetzt teurer? Mal gucken. Ich denke, das braucht man bei einem Schlachtschiff auch nicht unbedingt skillen. Ja, gerade wenn man ein Tank-Schlachtschiff ist, dann sollte man eher so was wie eine präventive Maßnahme oder so was anderes eben skillen oder eben seine eigene Überlebensfähigkeit. Der scharfe Blick ist da nicht unbedingt der Skill der Wahl. Nicht unbedingt. Das kommt immer so ein bisschen auch auf den Kapitän drauf an. Dann kommen wir zu einem Skill, den wir hier sehr gerne sehen auf den Schlachtschiffen. Schrapnellverteiler. Schlachtschiffe sind immer gerne ein Ziel von Flugzeugträgern und hier hat man jetzt auch wieder ein aktives Talent, wie bei den Kreuzern halt auch. Man kann seine AA verstärken. Ich glaube, das wird sehr geliebt werden, wobei man natürlich immer gucken muss, habe ich die zwei Punkte übrig, lohnen sich die zwei Punkte, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Aber sehr interessant, weil es mit zwei Punkten relativ wenig kostet und 10% ist ordentlich. Also ich stelle mir jetzt gerade die Vermont vor, die das noch, die das skillt, ja, das wird richtig wehtun, glaube ich. Gerade, also hier bei den Schlagstufen sind es 10%, bei den Kreuzern, wenn's, wenn, ich, wenn ich mich irre, waren es 20%. Also... Nichtsdestotrotz, die Schlachtschiffe haben von Hause aus einen sehr, sehr hohen kontinuierlichen Schaden, teilweise zumindest. Die Vermont ist da sicherlich eine richtige Hausnummer mit über 470 kontinuierlichen Schaden. Und da 10% drauf, dann sind wir schon bei über 500 und dann gibt es ja defensive Flak vorher noch dazu und so weiter. Also das wird richtig spaßig werden, für, auch für eine Roosevelt, hundertprozentig. Was sehr interessant ist und das ist der nächste Skill, Panzerknacker. Man hat ihn auch schon gehört und es gab ihn auf dem DD, es gab ihn auf dem Kreuzer. Jetzt gibt es ihn auch auf dem Schlachtschiff 5% mehr Schaden auf die AP-Granate. Aber das erste Mal jetzt hier der Malus. Und zwar die Zeit für die Brandbekämpfung und halt auch das Wasser am Boot wird um 30% erhöht. Andi, welche Auswirkungen hat das? Na, wir brennen am Ende länger und... Der Wassereinbruch braucht länger, bis er wieder bekämpft ist. Also wir kriegen einen Bonus, wenn wir sehr viel AP schießen. Stichwort Slava, die äh, sehr häufig AP benutzen. Es gibt ja auch viele andere Schlagschiffe, die AP benutzen sollten. Ähm, wenn wir das aber einbauen, dann haben wir eben das Problem, dass wir ja, einfach länger Lichterloh brennen und fluten. Das ist eigentlich der Punkt. Secondaries werden weiterhin aktiv sein. Und äh, hier gibt es jetzt ein neues Talent, hat einen neuen Namen. Hilfs. Ballistik-Experte. Wir erweitern unsere Sekundärreichweite um 20 Prozent. Ist also der Wert, den wir vorher mehr oder weniger auch schon hatten. Aber wir erinnern uns, die Reichweite wurde vorher ein Vierer-Skill draus gemacht, nämlich mit der erweiterten Schießausbildung, die wir da benötigt haben, um Reichweite zu skillen. Ursprünglich war der Dreier-Skill, war das Reduzieren der Nachladezeit, der Vierer-Skill war das Erweitern der Reichweite. Und das ist jetzt ein Dreier-Skill geworden. Für den Kurfürsten sicherlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, um da ein vernünftiges Sekundärbild draus zu machen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wo wir gerade beim Kurfürsten und beim, äh, bei den sekundären äh, Geschützen sind. Wir werden mit Update 010.0 Work in Progress auch einen Sekundärbuff bei vielen Schiffen sehen. Wir werden in Zukunft zum Beispiel beim Kurfürst und bei dem Franzosen Schlachtschiff voll Sekundärbild 12,5 Kilometer erreichen. Das heißt, da kommen wir einfach weiter in Zukunft. Wir müssen also nicht mehr so nah ran an Gegner, auch wenn es jetzt nicht gleich 10 Kilometer äh, weiter weg sind, sondern am Ende sind es, wir waren bei den Deutschen bei 11,6 beim Kurfürsten, kommen jetzt auf 12,5. Also 900 Meter oben drauf. Finde ich eigentlich eine richtig starke Veränderung. Adrenalinrausch kennen wir auch schon. Auch hier ist der Flugabwehrschaden mit dazu gerechnet im Vergleich zu den vorherigen Bäumen, die man jetzt so noch kennt. Um, und da haben wir jetzt wieder ein neues Talent, was heißt neues Talent ist es auch nicht, aber so kann man vielleicht das Talent des AP Schadens mit dem Malus wieder ein bisschen einschränken. Experte der Überlebensfähigkeit, den Namen kennen wir, ne? Ja, den Namen kennen wir und hier ist jetzt die Modulwartungszeit nochmal extra mit aufgeführt. Also die Module, die Brandbekämpfung und die Wassereinbrüche werden um 15% beschleunigt, also wieder schneller gemacht, ne? dass man einfach schneller wieder einsatzfähig ist. Für die Schiffe, die eher nach vorne fahren, ist vielleicht der Experte der Überlebensfähigkeit äh, Deutlich der sinnvollere Skill. Dann kommen wir eigentlich schon zu Felsenfest. Auch ein Skill für Schiffe, die eher weiter vorne sind oder mal einen Push anführen. So wie der Kurfürst das unter Umständen machen könnte, wenn die Situation das zulässt, wird Felsenfest helfen. Nämlich mit torpedo Schadensverringerung um 10%. Also wir sparen einfach, wir erhöhen unseren torpedo Schadensverringerungswert hier von 25% halt hoch auf 35%, wie ihr jetzt gerade seht, ja, ist also eine richtig nette Geschichte. Und der nächste Skill ist wieder was für Jens, Flugabwehr. 
Ja, Flugabwehr mag ich immer ganz gerne. Und äh, wenn man seine Flugabwehrschaden halt nochmal bei der Sektorpriorisierung um 25 Prozent erhöht haben, da haben wir auch spannende Kreuz Kreuzern darüber gesprochen, also halt auch die Granatenexplosion um eins erhöht, kann das definitiv nicht schaden. Ne? Also gerade auch so ein Talent, wenn es halt zum CW geht, im Zufallsgefecht, wird man mal gucken. Also ich rechne mir jetzt halt auch, also wir sind ja immer dabei zu gucken, auf welchen Schiffen könnte das schon passen und welchen nicht und wo macht das Sinn und wo macht das keinen Sinn. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Talent, weil man halt hier aus eine AA gegen diese bösen, bösen CVs und halt verstärken kann. Und äh, ja, Dreierpunkte-Skill. Ja, er finde ich auch richtig gut, dass das jetzt mit dazu gekommen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird, wird auf jeden Fall viele sinnvolle Builds wahrscheinlich geben für Schlachtschiffe, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das merkt man auch jetzt hier schon wieder, so wie bei den Kreuzern und Zerstörern halt auch. Man kann jetzt richtig so Stärken betonen oder ja, wenn man halt will, bestimmte Schwäche vielleicht einen Ticken versuchen auszugleichen. Aber wenn ich mir jetzt überlege hier, ich stelle mir wirklich gerade die Vermont vor. Schrapnellverteiler geskillt, dann sind wir bei über 500 und dann skillen wir das hier noch, kriegen doch mal Abwehrschaden, Sektorpriorisierung 25% dazu, ja, dann sind wir Oh, dann sind wir bei 600 oder sowas nachher, was wir, wenn wir den Sektor verstärken oder noch höher, äh, was wir dann kontinuierlichen Schaden raushauen. Plus Anzahl der Granatenexplosionen mehr. Äh, ich denke, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade auch, auch wenn mit der Vermont nicht schnell ist, aber darum wird man ja auch gerne mal ange äh, an angeflogen. Ne? Ja, man wird, man wird darauf mit Adleraugen drauf achten halt, ne? wenn da so eine Vermont rumläuft, ähm, <lacht> dass man sich dahinter versteckt. <lacht> aber Apropos Adlerauge, auch hier gibt es die Möglichkeit und zwar, das ist eine ganz komische Übersetzung, oder? Ein aktivierbarer Effekt. Es ist ein aktivierbarer ja. Effekt. Wir skillen vier Skillpunkte, heißt Adlerauge und erhöht die Schussgenauigkeit der Hauptbatterie, wenn innerhalb der normalen Erkennbarkeitsreichweite keine Gegnerschiffe zu sehen sind. Also am Ende ein Schiff, was weit weg steht von den Gegnern, muss man ganz ehrlich sagen. Also vielleicht auch eine Vermont. Wenn die dann auf Tarnung geskillt ist, die kriegt man runter auf, glaube ich, 13 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne, 13,7 oder so. Wenn man damit dann eher über Distanz schießt, dann kriegt man nochmal einen Streuungsbonus. Und 10% ist nicht wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Definitiv. Bei den Kreuzern war es genau andersrum. Ne? Da müssen sie in der Erkennbarkeit Reichweite sein. Bei den Schlachtschiffen ist es genau das Gegenteil. Ja, dadurch, dass es ein aktivierbarer Effekt ist, sieht man jetzt leider nicht, inwiefern das hier die Streuung äh, beeinflusst. Ja, aber das sind halt 10%, sage ich jetzt einfach mal 25 Meter. Ne? Wir haben jetzt eben 19 Kilometer, 250 Meter Streuung und in Zukunft wären äh, dann eben, sollte man das auf dem Kurfürsten skillen, das ist da nicht sinnvoll aus meiner Sicht, aber sollte man das auch skillen, hätte man eben 225 Meter. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, Kurfürsten, uh, Secondaries, uh, das kennen wir ja alle und die Änderungen, die es ja auch so gibt. Es gibt uh, bei den Secondaries ja noch mehr, also nicht nur die Reichweite, sondern ja auch, wenn man manuelles Sekundär uh, feuert, also der, das manuelle Feuern der Sekundärbewaffnung, wie es ja vorher hieß, aktivierte, konnte man sich ja auswählen, auf welches Schiff man gezielt seine Secondaries laufen lassen konnte. Da gibt es ja jetzt schon die Änderung, wenn man dieses Talent hat, wie dieses, was, jetzt, was wir jetzt haben, Sekundärbatterie-Experte, schießt man trotzdem auf der anderen Seite noch weiterhin. Genau. Und die Streuung nimmt ab. 35 Prozent, aber nur dann, wenn man angeklickt hat. Genau. Und es war ja. vorher anders. Also da haben wir auch einen, in Anführungszeichen einen kleinen Nerf. Das heißt, vorher war es ja von äh, Tier 7 bis Tier 10 60 Prozent Streuungsverminderung äh, und äh, darunter die Stufen mit minus 15 Prozent. Jetzt haben wir allgemein global 35 Prozent Streuung. Ich würde darüber jetzt sogar diskutieren wollen, ob das wirklich ein Nerf ist, weil wir schießen jetzt, obwohl wir ähm, den Sekundärbatterieexperten geskillt haben, ähm, trotzdem immer. Ja, also wir schießen in beide Richtungen mit der Sekundär, haben eine höhere Reichweite, bekämpfen beide Seiten und man bekommt jetzt eben einen Bonus, wenn man das Ziel anklickt. Das ist eben das Entscheidende. Vorher war es so, wenn man diese Sache geskillt hat, musste man anklicken, bevor die Sekundär überhaupt schießt. Jetzt ist es so, man muss es nicht anklicken, dann hat man aber halt eine, keine gute Streuung. Wenn man es anklickt, dann bekommt man einen Bonus von 35% weniger Streuung. Und das ist eben der Unterschied. Und ich persönlich finde das eigentlich ziemlich wirksam, weil wir schießen weiter mit dem Kurfürsten. Wir haben eine gute Pen, wir schießen an beide Seiten. ja, Und man kriegt was, man muss aktiv sein als Kapitän und dann bekommt man eine Belohnung. Und das ist eben die 35% weniger Streuung. Finde ich mega. 1 zu 1 ist es vielleicht ein Nerf, aber wenn man, sobald man mehrere Gegner in der Schussreichweite hat, ist es definitiv eigentlich ein Buff. Ja. ja. Also man wird belohnt, wenn man halt auf Secondaries geht und dann natürlich auch Schiffe fährt, wo es sich halt auch äh, sinnig anfühlt. Ne? 
weil es gibt ja so ein paar Schlachtschiffe, die jetzt nicht unbedingt so die Monster sind in der Secondary Batterie. <lacht> Ganz bestimmt nicht, genau. Ähm, ja. Darum kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Hauptgeschütz und sekundär Batterieladeexperten, denn dieser Skill ist auch ein Vierer-Skill und ist einer, den wir vorher so in der Art nicht hatten. Wir konnten zwar vorher auch die sekundär Ladezeit reduzieren, das war ja Kaliber getrimmt so ein bisschen. Ähm, hier ist die Sekundärbatterie jetzt um 10% reduziert, wenn wir das skillen. Aber hier kommt noch ein aktivierbarer Effekt dazu. Und zwar verkürzt sich unsere Hauptbatteriegeschütz-Ladezeit, wenn wir innerhalb unserer Sekundärreichweite einen Gegner haben, um 10%. Ja, das ist also auch ein Effekt, der sehr interessant ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich also sekundär geskillt bin und mein Schiff offensiv einsetze und einen Gegner in der Reichweite habe, den ich aktiv mit meiner Sekundärgeschütze bekämpfe, dann bekomme ich nochmal einen Bonus und zwar auf der Hauptbatterie und lade 10% schneller nach. Das würde dann hier effektiv bedeuten, dass wir 2,6 Sekunden Reload für alle Rohre sparen. Was ich persönlich ziemlich interessant finde, muss ich sagen. Ja, mega. Also wie gesagt, man, man, man merkt halt die Belohnung halt auch. Ne? Wenn man halt einen gewissen Spielstil hat oder ein gewisses Ziel hat, kann man hier echt extrem gute Skillbäume halt nutzen oder Talente nutzen, halt, um seinen Spielstil komplett zu unterstützen. Ne? Ja. Und wenn man halt dann irgendwie auch mal ein bisschen äh, in Gefahr gerät, haben wir dann trotzdem noch die Notreparaturexperte, das Talent. So ist es. Und das wirkt auch für den Brawler möglicherweise. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials Schadensbegrenzungsteam wird um 10% verlängert. Das heißt, wir können, das ist diese Zeit, wie lange das Schadensbegrenzungsteam aktiv ist, wo wir nicht wieder angefackelt werden können, nicht wieder ein Flooding bekommen können, keine neuen Modulausfälle bekommen können. Das ist diese Zeit, die verlängert sich um 10%. Für die russischen Schiffe ist auch was dabei. Es gibt eine Aufladung Schadensbegrenzungsteam mehr. Und das ist jetzt eigentlich wirklich interessant, weil sich das nämlich auch darauf auswirkt, wie viele Trefferpunkte ihr in einem Zyklus wiederherstellen könnt. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials Reparaturmannschaft wird um 10% verlängert. Also auch da haben wir 28 Sekunden, gewinnen wir 2,8 Sekunden da drauf und können also 2,8 Sekunden mehr Trefferpunkte wiederherstellen. Und dazu kriegen wir noch eine Ladung Reparaturmannschaft on top. Also das ist auch ein interessanter Skill, muss man ganz ehrlich sagen. Also für Survive würde ich sagen unabdingbar. Ja, aber du man darf es nicht vergessen. Wir hatten ja vorher den Inspekteur. Den gibt es nicht mehr. Und auch in den zwei verbleibenden Talenten, wenn wir den Inspekteur nicht finden. Das heißt, das ist auch das Talent, die einzige Möglichkeit, das Schadensbegrenzungsteam und auch die Reparaturmannschaft um plus eins zu erhöhen, was vorher der Inspekteur gemacht hat. Ne? Ja, definitiv. Ja. Nur, dass wir das da nicht die Wirkungsdauer verlängert haben, sondern immer nur die Aufladung erhöht haben. Das heißt, das heißt, alle anderen äh, Verbrauchsmaterialien wie ähm, Aufklärungsflugzeug etc. werden nicht um plus 1 erhöht. Ja. Sehr interessant. Genau. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Skill. Das ist nichts Neues. Tarnungsmeister, Erkennbarkeit des Schiffes, minus 10%. Brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Ist bei allen äh, Typen hier gleich bis jetzt zumindest. Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiff. Und dann gibt es noch einen Brandschutzexperte. Auch da ist eigentlich nicht weiter viel zu erzählen. Wir äh, minimieren das Risiko des Brandes um 10% und die Anzahl der Brandquellen an Bord wird von 4 auf 3 reduziert. Und damit sind wir durch die ganzen Builds einmal, also die ganzen Möglichkeiten durchgegangen, die wir hier jetzt in Zukunft nutzen können. Auch hier, eigentlich ist es fast immer dasselbe Fazit und Wargaming macht das meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich gut. Da sind wir uns beide ja re relativ einig. Es wird eben herausgearbeitet, dass man sehr viele verschiedene Be Skills machen kann. Man hat nicht mehr diesen einen Bild, der eigentlich auf alle Survive-Schiffe gleich drauf sein muss oder so, sondern man hat durch die verschiedene Charakteristik der Schiffe und der verschiedenen Charakteristik der Fertigkeiten, die der Kapitän hat, kann man die Schiffe auch komplett unterschiedlich ausrüsten. Es wird sich sicherlich mit der Zeit eine gewisse Sache durchsetzen, wo man sagt, diese, dieser Skill, der sollte unbedingt mit dabei sein, aber es wird auch immer noch die Möglichkeit geben, eben sinnvoll zum Beispiel möglicherweise sinnvoller, sekundär zu skillen. Also das ist zumindest äh, meine, meine Meinung. Müssen wir einfach mal gucken, wie das in Zukunft dann mit den 12,5 Kilometer sich anfühlt. Wie ist deine Meinung, Jens? Es wird spielerisch auch noch mal ein bisschen komplizierter. Ne? Das heißt, man muss halt schon als Schlachtschifffahrer dann ein bisschen mehr gucken, wann man seine Reparaturmannschaft einsetzt, wann man repariert, ähm, wann man seine TP wiederherstellt etc. pp. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, durch den Kreuzerbaum, das ist natürlich die höchste Bedrohung, also die generell größte Bedrohung, wird halt auch ein bisschen weniger Feuerschaden passieren, ne? durch die Talente eventuell. Man wird es auf ein paar weniger Schiffen halt sehen, weil die AP ja dann halt auch vielleicht interessanter wird. Deshalb, das wird, spielerisch wird sich in diesem Baum halt auch eine Menge ändern, weil man viel, viel sauberer arbeiten muss und seine, ja, sein Schiff wirklich in die Waagschale ähm, 
erst dann werfen kann, wenn man sich halt wirklich sicher ist. Ne? Dann hat man wieder Möglichkeiten, defensiv halt wieder ein bisschen was auszuwirken, aber man wird vor allen Dingen halt auch belohnt für offensive äh, ja. Schlachtschifffahrerei. Wenn, ne? wenn man genau so fährt, wie der Bild der einem hergibt, dann kann man hier mehr erreichen. Das ist einfach ja. Fakt. Man wird besser belohnt für das richtige Skillen und das richtige Fahren mit den Skills, die man äh, ausgewählt hat. Kann man so festhalten. Wird für einige Schiffe halt auch wirklich wieder so ein Revival geben. Also, dass sie jetzt wieder mehr reinkommen, weil diese Brawler-Fähigkeit richtig nach vorne gepusht wird. Ja. Aber ich denke, äh, alles andere ist jetzt erstmal Theorie, werden wir dann sehen. Wir wollten euch jetzt hier hauptsächlich die Skills vorstellen und was es für Möglichkeiten gibt, was, äh, die, was der erste Eindruck so ist. Wir können gespannt sein, was mit 0, 10, 0 dann passiert. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video so ein bisschen einen Eindruck vermitteln. Wenn es so gewesen ist, dann bitte lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, empfehlt den Kanal gerne weiter. Wir freuen uns auf eure konstruktiven Kommentare unter diesem Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Jens und euer Andi. Ciao, ciao.